Hola, ¿qué tal? Voy a resolver lo siguiente. Dice hallar la pendiente y el ángulo de inclinación. Aquí tenemos dos puntos y vamos a encontrar la pendiente. La pendiente vamos a usar esta fórmula. La pendiente va a ser igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y tenemos que tener muy en cuenta quién va a ser X1. En este caso X1 va a ser menos 5. Y1 va a ser menos 2. Y X2 va a ser 7. Y Y2 va a ser 5. Tenemos que ordenar bien estas cantidades en la fórmula. Si no los ordenamos bien, vamos a tener errores en el resultado. Bueno, entonces la pendiente va a ser igual primero Y2. Y2 lo definí que va a ser 5. Escribo 5. Menos Y1. Y1 en este caso es eh, menos 2. Lo meto dentro de un paréntesis. Entre. Ajá. Entre. X2, X2 en este caso es 7, menos X1, X1 en este caso es menos 5, lo meto dentro de un paréntesis, esto va a ser igual, menos por menos, más, va a ser 5 más 2, entre, menos por menos, más, en este caso va a ser 7 más 5, arriba va a ser 5 más 2, son 7, 7 más 5 es 12. Y la pendiente es 7 doceavos. Ahora, para encontrar eh, el ángulo de inclinación, sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. De esto vamos a despejar el ángulo. Si paso tangente de este lado, va a pasar como arco tangente. Entonces el ángulo va a ser arco tangente de la pendiente. Y ahora sí, entonces el ángulo de inclinación va a ser igual a el arco tangente de la pendiente. En este caso la pendiente es 7 doceavos. Podemos auxiliarnos de una calculadora para hacer esto. También existen tablas matemáticas, pero es un poco más engorroso usarlas. Entonces... El resultado es, de esto, va a ser 30.25 grados. Y ese es el resultado. Bueno, suscríbanse, compartan el video y si tienen dudas, comenten.